大家好，这个世界上没有一个人能够真正成为永动机的，即便那些出了名的、拼了命的人也不例外。我在之前的视频当中特别提到过的那个居然瞬移城市、加餐夜跑的王一博，就是这么一个把时间能够掰开两半用的时间管理达人了。夸张的是，即便是他把时间掰开了两半用，似乎也是不够花的了。因为他的日程安排当中已经接驳上了连轴转永动机的那种完全满负荷的运行轨道上了，这种低调拍戏、高调活动的航空港似的超负荷的人生，除了让人眼花缭乱之外，背后那些无边的辛酸和痛苦，恐怕没有多少人会深刻的了解到、感同身受的。我只想说的是，即便铁打的汉子。扛得住一天，也注定扛不了一个月的。如果您一路都在关注能量达人赵丽颖和王一博的话，您或许更加的期待他们能够开开心心的把握机会，奇妙的再续佳话，成功的野蛮得奖。那么，热爱阳光和正能量的您，千万别忘了继续的点赞、鼓励、支持和示爱，并留下您满满的祝福和心愿，因为爱和陪伴永远都不是一句话。而是一份坚持和一份行动。话说，韩寒、周冬雨、王一博这三个名字联系到了一块的时候，的确让人有种梦幻的感觉了。而且匪夷所思的是，这种梦幻还要在十一月份发生，也就是说，这个月，真的是一到年底，各式各样的压抑已久的小道消息和开心利好就纷纷的出笼了。这三个人的渊源其实真是值得说到说到花些时间的。我在之前的视频当中也多次提到了“有匪”“易烊千玺”这些关键字，都跟他们有着直接的关系。所以娱乐圈很小，就是这个道理了。曾几何时，西装革履的王一博和一身红衣的周冬雨，跟清华老教授一道合唱《年轻的朋友》来相会的场景。仿佛定格在了百绵里赞的镜框当中了，甜美养眼的这一幕，恐怕令到不少观众都会印象深刻的。而作家韩寒则在一期《天天向上》的节目中直言，他本人很喜欢王一博，希望将来有机会请王一博做他的男主。结果呢，要瓜得瓜，梦想如花，王一博的无名未了。结果下一部剧就无缝的接上了。话说，这部叫做《长空之王》的电影居然暂定在十一月份开机。根据备案所说，这部剧属于正能量满满的正剧的题材，而且还是献礼长空人的军事题材，是那么一部权力机构绝对大开绿灯的主旋律正剧。而且演员的班底除了王一博之外，都是超一线的配置，女主更是三金影后周冬雨，绝对是自带超高的话题度了。这部电影业余立项，由韩寒亲自担任监制，这种梦幻铁三角的奇妙的搭配，让这个瓜实实在在的吊足了千千万万的粉丝的瘾。《长空之王》原名《天空制造》，是一部带有科幻色彩的航天题材影片。描述的是以中国王牌飞行员所组成的特别行动小组“临危”受命，以超强的飞行技巧和向死而生的无限的勇气，不断的挑战了天空和自我的极限，最终胜利完成了一项异常艰巨的国家的任务。这种自带梦幻色彩的传奇的故事，正是抗美大时代背景下的时代的刚需，而且近年来。航空题材的影视剧作品屡见不鲜，比如央视在暑期档所推出的《逐梦蓝天》，就是以英雄的飞行员为主角的。值得一提的是，这部《逐梦蓝天》口碑如何呢？暂且不提了。但光环所笼罩下的收视率却是实打实的，也就是说，一经开播就能够稳霸全国收视率榜单的榜首。受欢迎的程度可见一斑了，这就是时代证据的先天的优势了。
这种国家祝福跟正义之王长津湖简直是一模一样。有兴趣的朋友们可以自行的回顾一下我先前所聊过的一些关于长津湖的话题。所谓时代证据，真的是拥有了国家资源一边倒的倾斜、注水和祝福。这样的剧本就是造神的剧本，对任何的演员而言都是可遇不可求的命运之石了，或者说改命的契机了。而长空之王的题材本身就很高端，很有优势，因为未来的战争就是长空的战争，跟早已经拍烂的陆地战争不可同日而语。有趣的是，该片也挺务实的，也就是说，并非打造个人英雄主义，而是刻画观众们普遍接受的团队作战方式。而之前的《红海行动》的成功的案例，明晃晃。就是受益于这种变得越来越务实的现代观众的心理了。有趣的是，早在2016年，韩寒就已经把《长空之王》纳入到了自己的影视计划当中去了，而且还打算再次亲自导演，并已经安排在2017年正式上映。结果呢，计划跟不上变化，由于种种的原因，韩寒推迟了这个计划。转而去导演了《乘风破浪》和《飞驰人生》，虽然同样也收获了相当不错的票房成绩，但对于向来就追求完美的韩寒而言，内心注定还是充满了遗憾的。这不，现在韩寒虽然不再亲自担任导演了，但《长空之王》的出品公司却是韩寒自家的霆东影业，而他本人也将亲自担任该片的监制。能够让作家出身、事事完美的韩寒如此的执着和着迷，不想放弃，这部《长空之王》的精彩程度也就可见一斑了。即便《长空之王》的导演是个新人的导演刘晓世，但有安熟导演技巧的韩寒亲自的把关，这部电影的质量也不会太差。更何况这个一诺千金的韩寒能够找回一直都很看好的顶流王一博。让这部片子更加的引人入胜，值得期待了。现在的王一博流量自然是非同一般，让其火爆的《陈情令》自不必提。之后所主演的《有匪》居然也是在口碑两极分化的情况之下，轻轻松松的拿下了55亿的平台播放量。而且对比庞大的观众的流量，王一博的演技自然也是吸睛拉粉的关键所在了。无论是沉稳坚韧的蓝湛，还是潇洒倜傥的谢宇，都被他诠释的惟妙惟肖，有质有量。这次王一博在《长空之王》中将会饰演高明俊的角色，这个角色属于幽默爽朗、积极乐观的能量人设，而且还有极强的专业能力。从专业领悟力上来看。这类的角色对于王一博而言，既有挑战也有突破，能够让观众们时不时就忍不住会心一笑的话，他就绝对算得上是成功的了。而且通过《冰与火》的一些预告片花，大家都可以看得出来，王一博所饰演的警察、军人这类的人物已经开始有感了。所以这次航空人上山也肯定不会带给观众们某些的违和感。因此，他在《长空之王》中的表现值得大家期待。至于说即将跟王一博搭档的，在影片当中担任女主孙潇潇的那个三金影后周冬雨，我完全是怀揣淡然吃瓜的心态的。虽说不少人因为他的千古绝尘，产生出了对他的演技上的深度的怀疑，但是不少人看不到的一点。就是周冬雨的演技也是看人的，看对手的。至于周冬雨为什么会在《千古绝尘》中表现的差强人意呢？我也就不再多说了。单单看她和易烊千玺出演的那部《少年的你》，就知道她跟顶流合作的时候有多么多么的用力了。时光倒流回有匪的时候，您或许就会明白周冬雨当时的心态了。在此，我也特别特别的欢迎您自行的回顾一下我之前的一些关于有匪吃瓜的内幕深聊。
，从不同的角度去看这个周冬雨的话，甚至再看一看当时的赵丽颖的话，都是那么那么的带感和有趣。世界之大，都有因果，不知道您信不信我说的这句话？目前这个貌不惊人的周冬雨，依旧是当年牛逼哄哄的样子。毕竟他在电影圈当中的江湖地位依旧不容小觑。毕竟，在他之前能够拿到三金影后的，也就是那个小个子周迅和章子怡了。影视之路一直都走得相当的顺畅，相当的舒服的这个年纪轻轻的周冬雨，《山楂树之恋》《喜欢你》《七月与安生》等等等等。优质又较好的作品，都是他的实力的佐证了。天分肯定是有的。现在更加拥有了95亿票房的市场的号召力，大屏幕上的他，注定是不少人仰望的神奇的存在了。我之所以也挺期待周冬雨加上王一博的这个神奇的组合，实际上也等同于相当期待王一博能够快速的进入到。易烊千玺的《封神弯道》当中去。如果说易烊千玺都能够爆发力十足的跑完全程，我想这个天生运动范的王一博更加值得期待了。更何况前面的《有匪》当中，周冬雨和王一博就是因为各中的原因擦肩而过的。这次一同亮相大屏幕。联手走一遍易烊千玺成名的弯道快线，实在是把趣味度拉得满满的，背后的大卖点了。值得再提一提的是，易烊千玺的第一部电影就是搭档周冬雨的，这两个人联手让票房和口碑喜获双丰收，也跟着成功的让易烊千玺从流量的小生转化成为了实力派的演员。之后，易烊千玺便在电影圈当中。开始了高歌猛进的开挂的人生了。有兴趣的朋友也可以自行的回顾一下我的一些关于易烊千玺走向成功、走向封神的探讨的视频。有意思的是，这部航空军事题材的电影已经开始在网上公开招募相关的替身演员了。从演员招募令的细节当中，我们可以看得到，这些身高体重的标准跟周冬雨和王一博的吻合度极高。而且更加有意思的是，这部电影的制片人居然也开始关注上了周冬雨、王一博以及乐华的老板杜华了。这些瓜看起来的确很香，然而我的脑袋当中总有一个挥之不去的硕大的问号，那就是拼命三郎王一博对这种连轴转的亚健康的生活，到底吃不吃得消呢？如果在您的脑袋当中也同样出现了同样硕大的问号，不妨痛痛快快的在评论区当中打入两个字短评，一个是期待，一个是不要，一个是无语。欢迎您各式各样的脑洞大开的想法和意见。当然了，具体的详情必须等到正式的官宣才能够揭晓。这部电影如果真的在月底开拍的话。就有机会在明年，也就是二零二二年的年底正式上映。如果是真的话，也是值得大家擦亮眼睛、翘首以待的。拼命三郎的日子超负荷的运转，拼命三娘的日子也好不到哪去。众所周知，赵丽颖离婚后的日子开始有声有色，进入正轨当中去了。而且从近期各种的路头当中，都可以看得出。这个赵小刀整个人的气色都相当的不错，然而有张街拍，居然还是让人意外的看到了一个不为人知的背后的真相，那就是赵丽颖的背后，也就是她的肩膀上，居然出现了一个几乎两个手掌大小的明显的火罐的印记，因为就在左肩的上方，所以特别特别的抢眼和突出。虽说这个离婚后的赵丽颖貌似已经相当注重养生和调理了，毕竟已经34岁了，再不保养的话就后悔莫及了
。但是这种超大号的拔火罐的疗法，也肯定是事后补救的某种救急的措施而已。因为这种火疗的方法需要结合具体的症状进行中草药的配置，操作难度极大。通常来说，如果操作得当的话，火疗的方式不会对健康造成太大的危害。但是，如果是直接接触皮肤的话，则多多少少存在一些安全上的考量和问题。因为有些人在做过拔火罐挨灸之后，身体的毛孔就大开了，也特别特别容易导致风邪或者湿邪的入侵。因此，赵丽颖这次放大招。也肯定是不得已而为之的下下之举了。大家都知道，赵丽颖的敬业在业内是有目共睹、数一数二的。而且，一些需要拼老命的吊威亚或者危险的镜头，他都会亲力亲为，没有废话和矫情的。然而，这种奋不顾身的日子，日复一日的话，肯定会落下一身的疾患的。因此，有时候。赵丽颖面色差，而且养生杯还不离手，都是这个内因。此外，赵丽颖一直以来都是工作大过天的，一年365天几乎都处在精神紧张的工作状态之中。就是因为这种拼命工作的态度和内因，让她的生活作息十分的不规律，身体的警讯早就此起彼伏了。很多关节组织、肌肉组织都会处在严重亚健康的状态了，所以看到了赵丽颖的肩头那一大片火烧火燎过的红色，您感觉得到她的那些不为人知的背后的痛苦吗？如果您非常非常心痛的话，欢迎您直接在评论区当中打入两个字的短评，也就是“心痛”这两个字。毕竟人生苦短。保重自己，才会来日方长。您说对不？最后，您无论是喜爱赵丽颖，还是喜欢王一博，或者衷心祝愿云斐夫妇王炸 CP， 依然能够命格重聚，野蛮拿奖。都欢迎您大声的点个赞、鼓个励、加个油或者喝个彩，因为您的所有的爱心、鼓励和支持，都已经证明了多次了。都是达成心愿的无形的能量，这些无形的能量慢慢汇聚起来的话，就是积聚天上财富的，打造人间传奇的能量场。这种能量场终有一日会为您，会为我点亮黑夜，带来惊喜，更会影响到更多更多的人，包括您所憧憬和祝福的每一件事、每一个人，包括变数依旧的野蛮生长，以及化身成为主流的王一博。爱就请全心的爱到底，说就请大声的说出来。同样，我也热烈的欢迎您继续的点赞、鼓励、订阅、转发和支持本频道，因为这里面有爱、有光、也有盐。多谢您的一路的陪伴和宝贵的时间。